கொரோனாவால் இந்தியாவே முடங்கியிருக்கு இதனால் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க இப்போ இந்த கொரோனா நாட்களில் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து நானும் அந்த சம்சாரமும் அந்த கொரோனாக்கு முன்னாடியிலேருந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அப்போ எங்களுக்கு அந்த பண்ண நெருக்கடியோ அந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் இந்த நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சுய தொழில் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு அந்த வருமானம் சுத்தமாகவே இல்லை இப்போ நான் ஒரு அடுத்த சோசுன்ற நம்பிக்கை இருந்தது வந்து என்னோடய மனைவியோட வருமானம் இப்போ என்ன ஒரு காரியம் ஆகிப்போச்சுன்னா அவங்க செஞ்ச இடத்துல கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூழ்நிலை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எல்லா ஆட்குறைப்பு இப்போ ஆட்கள் குறைச்சதுனால இப்போ அந்த வருமானம் இல்லாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய சங்கடமாக இருக்குது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா பொருளாதார நெருக்கடி ரெண்டு மாதம் ஆகிடுச்சு எந்த ஒரு வருமானமும் இல்லை வீட்டோட தேவைகள் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி இருக்குது ஆனால் அது வந்து ஒவ்வொரு நாட்களும் இப்போ அடுத்தது எங்களுக்கு ஒரு பயம் ஸ்கூல் திறக்க போதுன்றாங்க இந்த ஸ்கூல் திறக்கும் போது நாங்கள் என்ன இப்போ பிரச்சனை சந்திக்க போகிறோம்னு தெரியல அதற்கு நான் ஃபீஸுக்கு என்ன வழி இருக்குது எந்த ஒரு வருமானமும் இல்லாத இந்த நிலைமையில் நாங்கள் எந்த கண்டுவது எதை கண்டுதான் நாங்கள் முன்னேறப்போம்னு எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல லாக்டவுனில் மெடிக்கல் ஷாப்லாம் திறந்துருக்கு சரி ஆனால் மருந்து வாங்க பணம் வேணுமே இந்த நேரத்தில் அவசர தேவைக்கு என்ன பண்ணுறீங்க மெடிக்கல் ஷாப்பு திறந்துருந்தாலும் எங்கள்கிட்ட காசு இல்லை வேலை விட்டு எதுவுமே கிடையாது ரெண்டு மாதம் ஆச்சு ரெண்டு மாதம் ஆகி வேலை விட்டியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது கா இந்த கஷாயம் தான் வச்சு குடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் வேறு வேறு எதுவுமே இல்லை மருந்தெல்லாம் வாங்குறதுக்கெல்லாம் காசு கிடையாது இந்த கொரோனா வந்தால் இருந்துங்க வேலை விட்டு இல்லாமல் இப்போ நாங்கள் வந்து வீடு ஊருக்குள்ளேயே கட்டட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அந்த வேலையும் இல்லைங்க எல்லாமே இப்போ காசு பணத்துக்கு ரொம்ப சிண்டாடிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு ஆஸ்பத்திரி செலவுக்கு போகிறேன்னா கூட காசு பணம் இல்லை இப்போ மு குஞ்சு குழந்தைக்கு ஒரு உடம்புக்கு ஒரு செலவழி காய்ச்சல் வந்தால் கூட நம்ம ஆஸ்பத்திரி போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு முடியாமல் இருக்குதுங்க அதில் வந்து நமக்கு எப்படி காசு அப்போ பத்து இரநூறுவா கையில் போகணும் அதுவும் இல்லாமல் சும்மா பட்டினியாக இருக்கிறோம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறோங்க தினக்கூலிக்கு போகிற மக்கள் இந்த ஐம்பது நாட்களில் வேலை இல்லாமல் அன்றாட தேவைக்கு என்ன பண்ணுறீங்க கொரோனா வந்ததுனால நாங்கள் வேலைக்கு எங்கேயும் போக முடியல சாப்பாட்டுக்கே நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு மாதமா நான் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி என் ஹஸ்பண்டும் என்ன மாதிரி ஒரு மாற்றுத்திறனாளி எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கிறான் நான் ஐம்பது நாளாக லாக்டவுன்னால் வேலைக்கு என்னால் போக முடியல அப்படியே சப்போஸ் கொஞ்சம் காசு இருந்தது அது எல்லாமே காலியாகிடுச்சு இப்போ திரும்பவும் ஏதாவது வாங்கணா கூட கடைங்க எதுவுமே இல்லை அதனால் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது இந்த கொரோனா வந்ததுலேருந்து வேலை விட்டு எதுவுமே இல்லைங்க நாங்கள் வேலை விட்டு போயிட்டு இருந்தோம் தோரத்து வேலைகளுக்கு ஏதாச்சும் கூப்பிடுவாங்க நாலு நாளைக்கு பத்து நாளைக்கு ஒருக்கா கூப்பிடுவாங்க அங்கே போவோங்க செய்வோம் ஏதோ பத்து ரூபா கிடைக்கும் செலவு பண்ணுவோம் அதனால் இப்போ இந்த கொரோனா வந்ததுலேருந்து எதுவுமே இல்லைங்க எங்களுக்கு நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறோங்க உணவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஐம்பது நாளும் வேலை இல்லை ஏதோ கொடுக்குற அரிசியை வச்சு ஏதோ கொஞ்சம் கஞ்சி வச்சுட்டு குடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் வேலையே இல்லாதனால யாரோ கொண்டு வந்து ஏதோ ஒன்று கொடுத்தா தான் எங்களுக்கு சாப்பாடு வேறு வ வழியே கிடையாது வெளியே போகிறதில்ல உள்ளேயே தான் இருந்துட்டுருக்கோம் சானிடைசர் மாஸ்க்லாம் உங்கள் பாதுகாப்புக்கு பயன்படுத்துகிறீங்களா சானிடைசரு யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்க மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுவோம் அது கூட்டமாக இருக்கிற இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் மாஸ்க்கெல்லாம் இப்போ போட்டுக்கிறோங்க கடைக்கு போகும்போது போடுவோங்க நாங்கள் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி மெடிக்கலுக்கு போகும்போது அது ரொம்ப தூரமாக இருக்குங்க அங்கே போகும்போது மாஸ்க் அணிந்து போய் வருவோம் எது உங்களுக்கு முக்கியமாக தெரியுது உணவா சானிடைசர் மாஸ்கா மாதம் மட்டும் போட்டு என்ன பண்ணுங்கிறது சாப்பாடு தானே முக்கியம் ரெண்டு மாதம் வேலை இல்லை சாப்பாடு முக்கியம் சாப்பாடு இருந்தால் தான் நாம் எதுவும் ஒன்று பண்ண முடியும் சாப்பாடு இல்லை நடக்க முடியாது ரெண்டுமே முக்கியங்க முதல் சுத்தா அப்புறம் சாப்பாடு நம்ம நல்லா இருந்தது எந்த ஒரு வியாதிக்கு பயந்தே நம்ம மாஸ்க் அணியுதுங்க நம்ம சாப்பிட்டு நல்லா தெம்பாக இருந்ததுன்னா எந்த வியாதி வரணுனாலே கொஞ்சம் கஷ்டம் தானுங்க உங்களுக்கு உதவுறது பொதுமக்களா உறவினர்களா பக்கத்து வீட்டுக்காரர் தான் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கை எல்லாமே பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு எல்லா வேணுங்கிறது அப்பப்போ உதவி செய்வாங்க கவர்மெண்ட்டில் கொரோனா வைரஸ்லேருந்து பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய அவேர்னஸ் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா அதை பின்பற்றுறீங்களா கவர்மெண்ட்டில் கொரோனாவை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே எங்களுக்கு அந்த விவரம் என்னான்னு புரியலைங்க கொரோனாவை பற்றி கவர்மெண்ட் மக்களிடையே நல்ல விழிப்புணர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற சொல்கிறாங்க கைகளை கழுவ சொல்கிறாங்க அடிக்கடி மாஸ்க் போட சொல்கிறாங்க சளி காய்ச்சல் இருந்தால் பக்கத்தில் உடனே இருக்கிற ஆஸ்பத்திரியில் போய் பார்க்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் முன் வந்து உதவி செய்
இப்பொழுதும் நம்ம மக்கள் சொன்னதை கேட்டீங்க உண்மையாகவே அவங்க வீட்டில் அவங்க கிராமத்தில் அவங்க ஏரியாவில் என்ன நடக்குது எப்படி வாழ்கிறாங்க அப்படின்றத பற்றி அவங்க சொன்னாங்க உண்மையில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத பற்றி சொன்னாங்க இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு சேலஞ்ச் நம்ம வீட்டில் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம நிம்மதியாக நம்மளால் வாழ முடியுது நம்மளால் வேலை செய்ய முடியுது நிறைய பேருக்கு இல்லாத காரியம் நமக்கு இருக்குது ஆனால் இந்த நேரத்துலேயும் நம்ம மற்றவங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கணும் நம்ம வார்த்தையாலேயோ சரி பணம் மூலமாகவும் சரி நம்ம ஆக்ஷன் மூலமாகவும் சரி எப்படி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் வாங்க சிந்திக்கலாம் வாரம் தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இரவு ஒன்பது மணிக்கு ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் காணத்த வராதீர்கள்